Hello everyone, Assalamu alaikum. So, Ami, uh, AM Rayan, Learning Heroes Bangladesh uh, platform in, ICT instructor. I have a video. So, uh, I am solving solving part of the curriculum and I am a chapter of the HSICT. I am a chapter of the digital device. I am already in the video. I am YouTube upload the and এটা হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার ভিডিও এবং এটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটা আমি আপনাদেরকে সলভ করে দেব সো আপনারা যারা আমার ভিডিও টি আলটিমেটলি ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা কষ্ট করে যদি বেটার কোয়ালিটি পেতে চান তাহলে ফেসবুকে আমার ওইখানে যে পোস্ট আছে ওখানে অ্যাটাচ করা আছে একটা লিংক ইউটিউবে ওখানে ক্লিক করে আপনি ইউটিউবে এসে ক্লাসটা করতে পারেন ঠিক আছে এর পাশাপাশি আপনাকে মাস্ট যেটা করা উচিত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখা উচিত এবং বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখা উচিত যাতে এরকম ভালো ভালো ভিডিওগুলো আরো পেতে পারেন আমরা ফুল বইয়ে পুরো টেস্ট পেপার সলভ করার প্ল্যানে আছে ইউটিউবে সো অনেক বড় প্লেলিস্ট হবে অনেক বিশাল প্লেলিস্ট হবে সো ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে সো কথা না বাড়িয়ে স্টার্ট করা যাক স্টার্ট সো দেখেন রাজশাহী বোর্ড 2019 এ আসা প্রশ্ন এখানে একটা লজিক সার্কিট আছে দিয়ে বলছে যে এখানে রেজিস্টর কি ঠিক আছে এটা লিখলে আপনি পেয়ে যাবেন এক নাম্বার সো আমার কাছ থেকে শুনে নেন রেজিস্টরটা কি রেজিস্টর হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ বলা যেতে পারে যে একটা মেমরি ঠিক আছে কিন্তু কেমন মেমরি আপনারা মাইক্রো প্রসেসরের নাম শুনেছেন অর্থাৎ প্রসেসরের নাম শুনেছেন অথবা যে কিনা প্রসেস করে আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে ডেটাগুলি কি প্রসেস করে এখন মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে মাইক্রো মিন্স হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র মানে অনেক ছোট ঠিক আছে অর্থাৎ ছোট একটা যেটা হচ্ছে প্রসেসর মানে চিপসেট যেটা আলটিমেটলি কি হয় উচ্চ গতি সম্পূর্ণ আলটিমেটলি এটার মধ্যে এই যে মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে যেটা হয় একটা উচ্চ গতি সম্পূর্ণ একটা মেমরি থাকে ঠিক আছে একটা উচ্চ গতি সম্পূর্ণ একটা মেমরি থাকে বা স্টোরেজ থাকে ওইটাকে আমরা রেজিস্টার বলি রেজিস্টারটা কি মাইক্রো প্রসেসর যে আছে মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে উচ্চ গতি সম্পূর্ণ একটা রেজিস্টার থাকে সরি একটা একটা মেমরি থাকে উচ্চ গতি সম্পূর্ণ একটা মেমরি থাকে ওইটাকে আমরা রেজিস্টার বলি এটা লিখলে আপনি নাম্বার পেয়ে যাবেন এক কত পাবেন এক নাম্বার পেয়ে যাবেন সো আসেন আমরা এখন খস অফ করবো আসেন তো খ এর প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে দেখেন এফ ইজ ইকাল টু এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি এটা আমাকে সরল করতে বলেছে সো আমরা এটা কি করব সরল করব এফ ইজ ইকাল টু এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি সো আপনারা এটা দেখলেই প্রথমে যেটা করবেন আমি আপনাদের মতো চিন্তা করে দেখি কি করবেন আপনারা আপনারা এই দুটাকে কমন নিয়ে নেবেন কমন নিয়ে এ প্লাস বি করে রাখবেন কিন্তু করার পর মানে সিগনিফিকেন্সটা কি আপনি কি কোনো সূত্র ফেলতে পারছেন বা কোনো বেনিফিট হচ্ছে হচ্ছে না তো তো এটা করে বা লাভ কি আপনার এটা করে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে এই প্লাস বি ব্যাকেটের মধ্যে আছে এই কোনো ফর্মুলা হচ্ছে হচ্ছে না এরপর দিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি এইটাকে এই বিটাকে এই বিটাকে কমন নিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে এইটা কমন নেবো এই দুটার মধ্যে কি থাকতেছে এ নট প্লাস সি কিন্তু কোনো ফর্মুলা কি করতে পারছেন কিছুই করতে পারছেন না এটাতে যখন এরকম কেসগুলি থাকবে তখন আপনি যেটা করবেন এখানে তো गुण दे নর্মালি আমরা গুণ করলাম ঠিক আছে নর্মালি গুণ করলাম এখন দেখেন তো এই দুইটা আর এই দুইটার মধ্যে আমরা একটা কমন পাচ্ছি হুম হ্যাঁ একটা কমন পাচ্ছি না ইয়েস অবভিয়াসলি কমন পাচ্ছি আবার দেখেন এখানে যে এসি আছে আর এখানে যে এসি এই দুইটা আছে এই দুইটার মধ্যে আমরা একটা কমন পাচ্ছি ওকে আমরা একটা কাজ করে দেখে সাজায় লিখি এ নট বি প্লাস এই যে এটাকে এখানে নিয়ে আসি এ নট বিসি लिखी थे 
আমরা যদি কোন কিছুর সাথে 1 অ্যাড করি তাহলে সেটা কি হয়ে যায় 1 হয়ে যায় सपोज a 1 কত 1 a 1 কত 1 a 1 কত 1 a 1 কত বলেন 1 ওকে সো আমরা ইন দ্য सेम ওয়ে এখানে c 1 কত হবে 1 হবে a 1 যদি 1 হয় তাহলে c 1 কত হবে 1 হবে প্লাস এখানে a c a c মত থাকুক b 1 কত হবে এটা 1 হবে ওকে ডান তাহলে আমাদের কি থাকতে থাকছে এখানে আমাদের থাকছে a not b plus a c এটা থাকছে এটাই হচ্ছে আমাদের সরলীকৃত মান ঠিক আছে সরলকে আমরা কি পাচ্ছি এটাই পাচ্ছি এটাই আপনাদের आंसर এতটুকু आंसर করার জন্য আপনি নাম্বার নাম্বার পাবেন 2 ওকে দুই নাম্বার পেয়ে যাবেন আচ্ছা সো গ নাম্বার প্রশ্নটা আমরা একটু দেখে আসি আসেন গ তে আমাদের কি কি দিয়েছে একটু পড়ি আচ্ছা এখানে যে সার্কিট আছে দেখেন রাজশাহীপুর দিয়ে যেন বসে সার্কিট আছে এই সার্কিটের যেটা হচ্ছে আপনাকে বলছে যে এই সার্কিটটা থেকে আপনাকে এই যে ওয়াই যেটা আছে মানে আউটপুট সর্বোপরি যেটা হচ্ছে এই সার্কিটটা ঘুরে এই আউটপুট যেটা আসছে আউটপুটের সরলীকৃত মানটা নির্ণয় করতে ওকে আসেন আমরা পরবর্তী পেজে এটা সরলীকৃত মানটা বের করি সো এই সার্কিট থেকে আমাকে প্রথমে এটা সরল করতে হবে কিন্তু তার আগে আমি এটার ভ্যালুগুলো বের করে নেই দেখেন এটা এম এটা আর এটা এস ভালো কথা এখান থেকে এম এম কে নট গেটের মধ্যে পাস করেছে তাহলে এটা এম নট হয়ে গেল এখানে এটা আর আছে ভালো কথা এটা আর আর কে নট গেটের মধ্যে পাস করলো তাহলে এটা কি হবে আর নট ওকে এস কে এখানে নট গেটের মধ্যে পাস করলেছে তাহলে এটা কি হবে এস নট ওকে ভালো কথা এবার দেখেন এই যে এটা এম অর্থাৎ এই যে এম আর এটা কি এটা আর আর এই যে এইটা এস ঠিক আছে এইগুলি মিলে আলটিমেটলি কি হলো একটা নট গেটের মধ্যে পাস হয়ে গেল নট গেটের কাজ কি আবার বলতেছে এটার ভ্যালুটা কি হবে এক্স হবে নট গেটের কাজ হচ্ছে আলটিমেটলি ভ্যালুগুলিকে যোগ করে নট করে দেয়া অর্থাৎ এম আর এবং এস কে যোগ করবে এম প্লাস আর প্লাস এস কে যোগ করে ওটা নট করে দিবে ওকে ডান এটার কাজ শেষ এবার আসেন আমরা জেড এর মান বের করি এখানে দেখেন এটার সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ এম নট আমরা বুঝলাম যে এটা কত এম নট এরপর দেখেন এটার সাথে কানেক্টেড এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের আর নট ঠিক আছে এরপর দেখেন আমাদের কোনটার সাথে কানেক্টেড এই যে এটার সাথে কানেক্টেড এটা কার ভ্যালু এটা হচ্ছে আমাদের এস নট এর ভ্যালু मध्य पास हो ওকে ভালো কথা নট গেটের মধ্যে যদি এটা পাস হয় তাহলে কি থাকে এম প্লাস আর প্লাস এস নট নট তো আগে থেকে ছিল এটার পর আরেকটা নট হবে আরেকটা নট হলে আলটিমেটলি কি হয়ে যেটা এটা আগে ভ্যালু আমরা জানি কি এই ডাবল নট ইজ ইকাল টু এ যেরকম লেখা যায় এভাবে এম এটার উপর আলটিমেটলি এরকম আসলে ডাবল নট আসলে এটাকে আগের মতো এটা এভাবে লেখা যায় ওকে এবার আমাকে বলতেছে যে এইটা আর এইটা এই দুটাকে কি করব একটা নট গেট অর্থাৎ তাদেরকে যোগ করব যোগ করে কি করব নট করে দিব ঠিক আছে এটা মধ্যে পাস করতে সো আমরা পাস করে দিই এম প্লাস আর প্লাস এস ঠিক আছে এটার সাথে আমরা অ্যাড করব কাকে এটাকে পুরোটাকে এম নট ডট আর নট ডট এস নট এটার উপর এটা আছে এই যে এটা আছে আমি এটা যোগ করলাম এই যোগ হয়ে আছে যোগের পারফর্ম এটার উপর একটা কি দিতে হবে ওভারঅল একটা নট দিতে হবে ওভারঅল একটা কি দিতে হবে নট দিতে হবে আমাকে বলেছে এতটুকু বের করতে না আমাকে বলেছে আবার এটা সরল করে দেখাতে কি করে দেখাতে এটা সরল করে দেখাতে আসেন আমরা এখান থেকে সরলটা বের করে ফেলি আমরা এই যে এখানে যে পুরোটার উপর বার আছে এটা নিয়ে প্রথমে কাজ করব এম প্লাস আর প্লাস এস এটা একটা কোনার মধ্যে এভাবে পড়ে থাকুক এটা নিয়ে আমরা এত বেশি মাথা খাওয়াবো না আমরা এই জায়গা নিয়ে প্রথমে কাজ করি তো দেখেন এখানে আমরা কিন্তু দাম অর্গান অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি ঠিক আছে এই এম নট দাম অর্গান কি ফর্মুলাটা কি এ বি সি নট ইজ ইকাল টু কি লেখা যায় এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট ওকে এভাবে এম নট এর উপর আমাদের এই যে গুণটা উঠে যে কি হবে প্লাস হবে এই এম নট এর উপর একটা বার থাকবে এ নট এর মতো এরকম একটা বার থাকবে প্লাস এই যে আর আর নট এর উপর কি হবে এরকম একটা বার আসবে আর এখানে গুণ যেটা আছে গুণটা রিমুভ হয়ে এখানে যেটা হচ্ছে এস নট যেটা আছে এস নট এর উপর একটা বার আসবে ওকে ডান এতটুকুই এবার আসেন আমরা এটা কি দেখতে পারি এম প্লাস আর প্লাস এস ও ওভারঅল কিন্তু একটা বার আছে হ্যাঁ এই যে বাহিরের বারটা প্লাস এম ডাবল নট কি লেখা যায় বলেন তো ডাবল নট ইজিক্যাল টু ওই আগেরটা লেখা যায় এম লেখা যায় প্লাস আর ডাবল নট ইজিক্যাল টু আর লেখা যায় আর এস ডাবল নট ইজিক্যাল টু কি লেখা যায় এস লেখা যায় আর উপরে যে নট বারটা আছে বা নট সাইনটা আছে ওইটা আমরা দিয়ে দিলাম ওকে 
এবার আমরা সমুদ্র জাতীয় জিনিসগুলোকে একত্রে রাখি এম প্লাস এই যে এম এর সাথে এম কে রাখি এম প্লাস এম প্লাস এটা হচ্ছে আর এর সাথে আর কে রাখি আর প্লাস আর প্লাস এখানে যে এস আছে এস এর সাথে এস কে রাখি এস প্লাস এস আপনারা কি এই সূত্রটা পড়েছিলেন এ প্লাস এ ইজ ইকাল টু যে এ অবভিয়াসলি পড়ার কথা ইন দ্য সেম ওয়ে এম প্লাস এম এটাকে আমরা কি লিখতে পারি একটা এম লিখতে পারি দুইটা এ যোগ করলে যদি একটা এ পাওয়া যায় দুইটা এম যোগ করলে একটা এম পাওয়া যাবে প্লাস দুইটা আর যোগ করলে আপনি একটা আর পেয়ে যাবেন প্লাস দুইটা এস যোগ করলে আপনি একটা এস পেয়ে যাবেন দ্যাটস এট এটাই সরলিখিত মান এটার পর আমরা কিছু করতেই পারি না সো এই লজিক গেট থেকে আমরা কি পেলাম ওয়াই জিকে এত এই জিনিসটা পেলাম ঠিক আছে এটাই কি এটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যান্সার ওকে ডান এতটুকু কাজ করার জন্য আপনি পাবেন পুরা তিন নাম্বার কত তিন নাম্বার পেয়ে যাবেন সো ভিডিওটা না বুঝলে আবারও বারবার রিপিট করে দেখবেন অ্যান্ড বুঝা ট্রাই করবেন ওকে এরপর আসেন আমরা যেটা হচ্ছে চার নাম্বারে চলে যাব বাট আমাদের যেটা হচ্ছে ঘর নাম্বার আর কি ঘর নাম্বার পছন্দ আমরা পড়ি সো আমরা এটা আমরা এটা অ্যান্সার করলাম দুই নাম্বার পেয়ে গেলাম আর এটাও অ্যান্সার করলাম আমরা তিন নাম্বার পেয়ে গেলাম সাত নাম্বার অ্যান্সার করা শেষ এবার এটা অ্যান্সার করলাম আমরা দশ নাম্বার পেয়ে যাবো দশে দশ ও জুস দেখেন ওয়াই এর সরলিখিত মানটাকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো এই যে আমরা ওয়াই এ যে ভ্যালু পেয়েছিলাম এই এটাকে আমার কি বলতেছে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলছে সো ওয়াই আমরা ভ্যালু পেয়েছিলাম ওয়াই ইজ ইকাল টু এম প্লাস আর প্লাস এস নট ওকে আসেন আমরা এটাকে ঘ নেই ঘরে আমরা বলবো যে ওয়াই এর ভ্যালুটা কি পেয়েছিলাম এম প্লাস আর প্লাস এস এই এত নট এটাকে এখন আমাকে বাস্তবায়ন করতে হবে বাস্তবায়ন করব কোন গেট দিয়ে ন্যান গেট ইউজ করে ন্যান গেট ইউজ করে ন্যান গেটের ফাংশন কি ন্যান গেটের ফাংশন হচ্ছে আমার কিছুটা এমন যে আমরা যদি ন্যান গেটের ফাংশনটা কি বলেন তো ন্যান গেট ন্যান গেটের আলটিমেটিভ ফাংশন হচ্ছে ও সেট ন্যান গেটের যে ফাংশন হচ্ছে আমি এখানে রাফ করি বাস্তবায়ন করতে দিয়েছে ন্যান গেট দিয়ে এখানে কি আপনি ন্যান্ডের কোন ফাংশন দেখতে পাচ্ছেন মানে গুণ এরকম টাইপের কিছু দেখতে পাচ্ছেন না দ্যাট মিনস আমি বুঝতে পারতেছি এটাকে গুণের ফর্মেটে নিতে হবে বলেন তো আমরা গুণের ফর্মেটে কিভাবে নেই অবভিয়াসলি দাম অর্গান দিয়ে নেই প্লাস আছে তো এটাকে আমরা দাম অর্গান অ্যাপ্লাই করলে কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে যেখানে যেখানে প্লাস ওইখানে ওইখানে গুণ হয়ে যাবে আর যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা চলকের উপর একটা একটা করে বার ভেঙে পড়বে বা বার থাকবে এরকম ওকে ভালো কথা কিন্তু তবু আপনি কিন্তু হ্যাপি হওয়ার কথা না কেন হ্যাপি হওয়ার কথা না বলেন তো কারণ আপনি তো জানেন যে ন্যান গেটের মধ্যে আপনার কি থাকে উপরে একটা কমপ্লিমেন্ট থাকে ওভারঅল সে কমপ্লিমেন্ট তো নাই আমি দুষ্টমি করে একটা কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলাম কিন্তু আপনি তো একটা কমপ্লিমেন্ট ইউজ করলে হবে না ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি এ ডাবল নট ইজ এ লিখতে পারেন ইন দ্য সেম ওয়ে এটার উপর ডাবল নট আপনাকে দিতে হবে ডাবল নট দিতে হবে এখন আপনাকে বলেছে কি ন্যান গেট ইউজ করে এটা বাস্তবায়ন করতে ন্যান গেট ছাড়া অন্য কোন গেট ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে অন্য কোন গেট ইউজ করা যাবে না সো আসেন আমার তিনটা চলক নেই এম আর এবং এস ওকে ভালো কথা এখন মেন কথা হচ্ছে এখানেই বোকা মেটা করবেন আপনারা আপনারা দেখবেন যে এম নট আছে আর নট আছে এস নট আছে এখানে আপনারা যেটা করবেন আপনারা বলবেন যে ঠিক আছে এখানে যেহেতু এম নট আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা নট গেট ইউজ করবেন মারাত্মক ভুল করবেন আপনাকে বলে দিয়েছে যে ন্যান গেট ইউজ করে এটা বাস্তবায়ন করতে আপনাকে ন্যান গেট দিয়ে করতে হবে সো ন্যান গেট দিয়ে আমরা কোনো চলককে একটা চলককে আমরা ন্যান গেট ইউজ করে কিভাবে এম নটে কনভার্ট এম কে এম নটে কনভার্ট করতে হবে তা দেখি এখানে আমি একটা ন্যান গেট দিয়ে দিলাম এম থেকে এম থেকে টেনে এখন এই যে এখানে এটা ভ্যালু এম ঠিক না এখন এখানে যদি আমি বাইপাস করে এটাকে এভাবে কানেক্ট করে দিই ঠিক আছে তাহলে কি হয় দেখেন এই দুইটা এম আলটিমেটলি ঢুকছে একটা ন্যান গেট দিয়ে ঢুকে কি হবে বলেন তো এম আর এম প্রথমে গুণ হবে গুণ হওয়ার পর এটার উপর একটা নট থেকে যাবে বা আমরা কি জানি এম অ্যান্ড দুইটা এম আলটিমেটলি গুণ থাকলে সেটাকে আমরা কি দেখতে পারি একটা এম দেখতে পারি সেটাকে আমরা কিন্তু এম নট বলতে পারবো অবভিয়াসলি ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা কিন্তু আর এর থেকেও এই কাজটা করতে পারি জাস্ট আর কে আপনি যেটা করবেন ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে যদি এরকম ডাবল বাইপাস করে পাস করে দেন তাহলে এটা কি হবে এই জায়গাটা আমাদের আর নট আসবে কিন্তু সেম ওয়ে এস এর সাথে কিন্তু আমরা সেম জিনিসটা করতে পারি এস কে যদি আপনি এরকম একটা ন্যান গেটের মধ্যে পাস করে এভাবে দেন ডাবল পাস করে দেন এটা এস নট হয়ে যাবে 
ওকে খাওয়ার পর এখন দেখেন তো এই এইগুলি কাজ হয়ে গেল এবার তারা কি হয়েছে গুণ হয়ে এরপর কি হয়েছে একটা নট অবস্থায় আছে গুণ হয়ে এরপর একটা নট অবস্থায় আছে অর্থাৎ আমি বুঝতে পারছি যে এদিকে আলটিমেটলি আমাকে গুণ করতে হবে এবং নট করতে হবে অর্থাৎ নট এন্ড গেট এর ইউজ করতে হবে সো আমি ওদেরকে এইভাবে একটা পর্যায় নিয়ে আসলাম এনে এই তিনটাকে আমি কি করব একটা নান্ড গেটের মধ্যে পাস করে দিব তাহলে এম নট যেটা আছে এটার সাথে আর নট গুণ হবে এটার সাথে আবার এস নট গুণ হবে হওয়ার পর আমার কি হবে বলেন তো ওভারঅল একটা নট আসবে ওকে ডান ঠিক আছে ওকে ডান এবার আসেন আমরা যেটা করেছি আমরা তো এই পর্যন্ত সলভ করেছি কিন্তু উপরে আরেকটা নট যে নট যে আছে এটা তো আমরা দেখি নাই ওই নটটা আপনাকে দিতে হবে কিন্তু অবভিয়াসলি ন্যান্ড গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট দিয়ে দেওয়া যাবে না একটা জিনিস দেখেন এখানে এম কে যখন আমরা বাইপাস করে এরকম একটা একটা গেটের মধ্যে ন্যান্ড গেটের মধ্যে পাস করেছি তখন আমরা এম নট পেয়েছি এই যে এই ভ্যালুটার উপর ভ্যালুটার মধ্যে এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা একটা বাইপাস করে ন্যান্ড গেটের মধ্যে পাস করে দিই তাহলে এটার উপর তো একটা নট এসে যাবে অতিরিক্ত ঠিক না সেটাই এটা আগে থেকে ছিল এখন এটাকে এরকম বাইপাস করা হয়েছে থেকে আরেকটা এরকম এসে গেছে এখন এইটা লেখা যে কথা আর ওইটা লেখা একই কথা এই যে এইটা লেখা একই কথা তো আমরা সেম জিনিস এটাকে এরকম একটা ফর্মেটে বানিয়ে যেটা করলাম ন্যান গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করলাম এতটুকু লেখার জন্য আপনি পেয়ে যাবেন চার নাম্বার সো ভিডিও না বুঝলে বাবার রিপিট করে করে দেখবেন ঠিক আছে যেহেতু ইউটিউবে আপলোড হয়েছে সো বারবার রিপিট করে করে দেখবেন বুঝার ট্রাই করবেন ঠিক আছে চার সো আপনি দশে দশ পেয়ে গেলেন কনগ্রাচুলেশন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওগুলি শেয়ার করবেন ওকে সো নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে